हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स विद एसके डिमांड हो सुना डिमांड हो या सप्लाई डिमांड हो या सप्लाई देखते हैं किसमें कितना है दम क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट इक्विली ब्रियम तो मार्केट इक्विली ब्रियम पढ़ते हैं शुरुआत करते हैं तो गाइस बात करते हैं मार्केट इक्विब्रियम क्या है मार्केट इक्विब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे लार्ज चैप्टर है आप इसको प्राइस डिटरमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी बोल सकते हैं राइट प्राइस डिटरमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इट मींस कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिमांड का नेचर कैसा होता है प्राइस के साथ में और सप्लाई का नेचर कैसा होता है अब वो कैसा होता है आपने पढ़ा होगा कि डिमांड का जो नेचर है यानी कि जो कंज्यूमर का नेचर है कंज्यूमर का नेचर क्या है कंज्यूमर का नेचर ये होता है जैसे आपको पता है सेट प्राइस होती है सेट क्वांटिटी होती है कि प्राइस यदि बढ़ेगी प्राइस यदि बढ़ेगी तो कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा और प्राइस घटेगी तो कंज्यूमर ज्यादा यानी कि कंज्यूमर क्या चाहता है कंज्यूमर चाहता है कि मैं कम पैसे दू कम पैसे दू कम पैसे दू और कम पैसे दू कंज्यूमर चाहेगा कि मैं कम से कम पैसे दू लेकिन सप्लायर क्या चाहेगा सप्लायर जस्ट अपोजिट है उसका सप्लायर ने चाहता है कि सप्लायर को ज्यादा प्राइस पर वो ज्यादा क्वांटिटी बेचे यानी सप्लायर की कैसी इच्छा होती है सप्लायर की इच्छा ऐसी होती है मैं ज्यादा पैसे लू ज्यादा पैसे लू ज्यादा पैसे लू सप्लायर चाहता है कि मैं ज्यादा पैसे लू जाता हूं ज्यादा क्वांटिटी में सेल करूं मतलब ज्यादा पैसे में मैं ज्यादा चीजें बेचू अब मार्केट में ना तो कंज्यूमर की चलती है और ना ही सप्लायर की मार्केट में जहां पर दोनों एक लेवल पर आ जाए उस लेवल पर जाकर मार्केट की प्राइस डिसाइड हो जाती है और जिस लेवल पर जो मार्केट प्राइस डिसाइड होती है इसको ही हम बोलते हैं मार्केट इक्विब्रियम यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर है उस लेवल को ही हम बोलेंगे मार्केट इक्विब्रियम राइट तो यानी कि डिमांड ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई और ये जहां दोनों इक्वल हुए उसको हम क्या बोलेंगे मार्केट इक्विब्रियम इसके सामने जो साइड में होगा वो प्राइस हो जाएगी राइट और इसी के साथ जो इससे इस साइड है वो क्वांटिटी हो जाएगी राइट तो इक्विब्रियम क्वांटिटी इक्विब्रियम प्राइस और ये मार्केट इक्विब्रियम राइट आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी अब आगे मैं और बात करता हूं आगे बात करते हैं हम इसको यदि हम जैसे देखें कि यदि हम एक शेड्यूल बना करके भी देखें तो शेड्यूल बना करके हम देखें तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस दिया हुआ है ये क्वांटिटी डिमांड है और ये क्वांटिटी सप्लाई प्राइस आपको दे मान लेते हैं कि टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड क्या होना चाहिए कम होना चाहिए मैं डिमांड मान लेता हूं कि पहले फिफ्टी थी फोर्टी थर्टी फोर्टी और सॉरी फोर थर्टी बार ट्वेंटी और फिर टेन हो गई राइट डिमांड हमें पता है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और क्वांटिटी सप्लाई प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी यानी कि टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी राइट ये दोनों चीजें हमें पहले से पता है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी और एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी और यही दोनों ये आपको इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है इस ग्राफ में यानी कि हम देखें कि जहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर है इस लेवल को हम क्या बोल सकते हैं मार्केट इक्विब्रियम इस लेवल को हम क्या बोल सकते हैं मार्केट इक्विब्रियम यानी कि मैं मान लेता हूं कि ये थर्टी रुपीज प्राइस है और थर्टी क्वांटिटी ये मार्केट सेल कर रहा है तो यानी कि आपको जब सिंपल क्वेश्चन दे रखा हो कि मार्केट इक्विब्रियम क्या है तो मार्केट इक्विब्रियम क्या है तो आपको उसमें दो तीन चीजें समझाना है और वो दो तीन चीजें क्या है वो दो तीन चीजें हैं तो पहली बात तो मार्केट इक्विब्रियम क्या होता है मार्केट इक्विब्रियम इज सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इज इक्वल राइट वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इज इक्वल राइट नेक्स्ट नेक्स्ट आपको एक सप्लाई कर्म बनाना है सप्लाई कर्म को पता होता है पॉजिटिव कर्म होता है और डिमांड कर्म जो है नेगेटिवली स्लॉप डाउनवर्ड डिमांड कर्म होता है दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो मार्केट इक्विब्रियम हो गया राइट फिर आपने आप चाहे एक शेड्यूल के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये तो होगी बात की मार्केट इक्विब्रियम 
क्या है अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं अब वो डिफरेंट केस क्या है फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ केस पढ़ेंगे डिमांड के सप्लाई की हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम डिमांड के केस की बात कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्राइस सेट थी बट किसी वजह से किसी दूसरे डिफरेंट वजह से आ, मतलब प्राइस के अलावा प्राइस के अलावा कोई सी ऐसी वजह होगी सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की कंज्यूमर की जो है इनकम बढ़ गई अब कंज्यूमर की इनकम इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो आप मुझे बताइए क्या होगा कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर ज्यादा चीजें खरीदेगा और आपको पता है आपको पता है यदि नहीं पता है तो पहले डिमांड और सप्लाई अच्छे से पढ़ लो आपको पता है कि यदि प्राइस के अलावा और भी कोई सा भी रीजन होता है तो उस वजह से यदि मान लीजिए किसी भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी तो उसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होता है डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो मान लेते ये डिमांड कर्व है तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा राइट वर्ड राइट डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा राइट वर्ड तो इसका मार्केट इक्विब्रियम पर क्या असर होगा तो आपका क्वेश्चन ये है कि वेन डिमांड इक्रीजेस वट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इट्स मार्केट इक्विब्रियम प्राइस तो आप हम ऐसा करके देख लेते हैं इसको शिफ्ट कर देते हैं डिमांड करो को डिमांड करो मैंने नया डिमांड करो बनाया ये रहा नया डिमांड करो अब इस नए डिमांड करो में आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड पहले जो इक्विब्रियम पॉइंट पहले यहां था अब इक्विब्रियम पॉइंट कहां पहुंच गया यहां पर यानी कि अब जो नई प्राइस हो गई वो अब जो नई प्राइस हो गई है वो क्या हो गई होगी अब जो नई प्राइस है वो बढ़ गई होगी राइट पहले P1 था अब इसको मैं P2 टू नाम दे देता हूं यदि इसको ग्राफ पर प्लॉट करें तो हो सकता है थर्टी तो ये फोर्टी होगा यानी कि यानी कि डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट इक्लिब्रियम में प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी वो कोई सब रीजन हो इनकम की वजह से या किसी भी वजह से डिमांड बढ़ रही तो आप राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि प्राइस बढ़ गई है नेक्स्ट यदि हम बात करें ऐसा हमको बोला कि डिमांड जो है वो कम हो गई किस वजह से प्राइस के अलावा किसी फैक्टर से कौन सा फैक्टर है सर फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम कम हो गई अब कंज्यूमर की इनकम यदि कम हो गई तो आप मुझे बताइए कि डिमांड करो किधर शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट वर्ड अब डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ लेफ्ट वर्ड यानी कि ये मान लेता हूं मैं ये पहले इक्विब्रियम पॉइंट था राइट अब यदि डिमांड शिफ्ट हुई तो डिमांड इधर शिफ्ट हुई यानी कि इधर कम हुई तो लेफ्ट लेफ्ट साइड से शिफ्ट हो गई अब मुझे बताइए आप कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेप्ट कहा हो रहे हैं यहां पर सिर्फ इंटरसेप्ट हो रहे यानी ये इक्विब्रियम नंबर थ्री मैंने इसको नाम दे दिया तो अब नया इक्विब्रियम कहा होगा नया इक्विब्रियम यहां होगा और नई प्राइस क्या होगी नई प्राइस जो है वो कम हो जाएगी यानी कि अब जो नई प्राइस होगा मैं मान लेता हूं ट्वेंटी हो जाएगी राइट तो आपको तो एक ही चीज क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक वैसे इसमें हम तीन से चार केस हम पढ़ेंगे इस वीडियो के चार पार्ट रहेंगे लेकिन इस पार्ट में आपको यह बात क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट इक्विब्रियम क्या है सेकेंड चीज डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा डिमांड घटेगी तो क्या होगा डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड करो राइट वर्ड शिफ्ट होगा और इस वजह से इक्विब्रियम प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा और इस वजह से मार्केट इक्विब्रियम प्राइस कम होगी राइट तो इट इज ऑल अबाउट मार्केट इक्विब्रियम एंड इट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड राइट तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा और नहीं भी हुआ तो कोई वाली बात नहीं है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में वापस से हम समझेंगे कि मार्केट इक्विब्रियम क्या है डिमांड का असर क्या होता है सप्लाई का असर क्या होता है और यदि आप चाहते हैं कि इसको पूरा पूर्ण डिटेल में समझे हर एक चीज के रीजन समझे तो मैंने मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा मार्केट इक्विब्रियम फुल फुल डिटेल में राइट तो आप उसको भी देखिए आराम से और तब तक के लिए अलविदा हाउ अ ग्रेट डे थैंक यू वेरी मच